السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين প্রিয় দিনি ভাই ও বোনেরা আজকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আপনাদের সঙ্গে কথা বলবো ইনশাআল্লাহ বিষয়টি হলো যে একজন নারী কতজন পুরুষের সঙ্গে দেখা করতে পারবে তারা কারা কাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারবে এক কথায় কাদের কাছে তার পর্দা নেই তো এ সম্পর্কে কথা বলবো ইনশাআল্লাহ প্রিয় বন্ধুরা একজন নারী সর্বমোট তেরো জন পুরুষের সামনে যেতে পারবে তেরো জনের সঙ্গে কথা বলতে পারবে সাক্ষাৎ করতে পারবে এক কথাই তাদের সঙ্গে কোনো পর্দা নেই তো বন্ধুরা চলুন এখন আমরা জানি সেই সমস্ত পুরুষ কারা যাদের সামনে নারীদের পর্দা নেই তারা দেখা করতে পারবে কথা বলতে পারবে প্রথম নম্বরে হলো স্বামী স্বামীর সঙ্গে কোনো পর্দা নেই সব সময় কথা বলতে পারবে সব সময় দেখা করতে পারবে এক কথায় স্বামীর কাছে কোনো প্রকার পর্দা ফরজ নয় দুই নম্বরে হলো পিতা নিজ পিতা আর যদি সৎ পিতা থাকে তাহলে সৎ পিতার সঙ্গেও দেখা করতে পারবে কোনো প্রকার সমস্যা নেই তিন নম্বরে হলো দাদা দাদা এবং দাদার বাবা দাদার দাদা এক কথা উপরে যত যাবে সবার সঙ্গে কথা বলতে পারবে সবার সঙ্গেই দেখা করতে পারবে কোনো প্রকার সমস্যা নেই পর্দার খেলাফ হবে না চার নম্বরে হলো নানা নানার সঙ্গে দেখা করতে পারবে কথা বলতে পারবে নানার বাবার সঙ্গে কথা বলতে পারবে দেখা করতে পারবে উপরে যত যাবে সবার সঙ্গেই দেখা করতে পারবে কোনো প্রকার সমস্যা নেই পর্দার খেলাফ হবে না পাঁচ নম্বরে হলো চাচা নিজ চাচা হোক বা সৎ চাচা হোক দেখা করতে পারবে কোনো প্রকার সমস্যা নেই ছয় নম্বরে হলো ভাই আপন ভাই আপন ভাই হতে হবে আপন ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলতে পারবে দেখা করতে পারবে চাষতো ভাই খালতো ভাই তারপরে তালতো ভাই কোনো প্রকার ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করা যাবে না শুধুমাত্র নিজের ভাই আর দুধ ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে পারবে কোনো প্রকার সমস্যা নেই সাত নম্বরে হলো ভ্রাতুষ্পুত্র মানে হচ্ছে ভাইয়ের ছেলে নিজের ভাই হোক অথবা সৎ ভাই হোক ভাইয়ের ছেলের সঙ্গে দেখা করতে পারবে কোনো সমস্যা নেই তার মানে হচ্ছে ভাতিজা আট নম্বরে হলো ভাগিনা ভাগিনার সঙ্গে দেখা করতে পারবে নিজের বোনের ছেলে হোক অথবা সৎ বোনের ছেলে হোক ভাগিনার সঙ্গে দেখা করতে পারবে কথা বলতে পারবে পর্দা খেলাফ হবে না নয় নম্বরে হলো ছেলে আপন হোক বা সৎ হোক ছেলের সঙ্গে দেখা করতে পারবে দশ নম্বরে হলো আপন শ্বশুর আপন শ্বশুর আপন দাদা শ্বশুর আপন নানা শ্বশুর ব্যতীত অন্য কোনো শ্বশুরের সামনে যাওয়া যাবে না সমস্ত প্রকার শ্বশুরের সামনে পর্দা করতে হবে শুধুমাত্র নিজের আপন শ্বশুর আপন শ্বশুরের বাবা আপন শ্বশুরের শ্বশুর মানে হচ্ছে দাদা শ্বশুর নানা শ্বশুর এগারো নম্বরে হলো মামা আপন হোক বা সৎ বারো নম্বরে হলো নাতি আপন ছেলের ঘরের হোক অথবা আপন মেয়ের ঘরের হোক নাতির সঙ্গে দেখা করতে পারবে কথা বলতে পারবে আর সর্বশেষ তেরো নম্বরে হলো জামাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে পারবে কথা বলতে পারবে আপন জামাই নিজের মেয়ের জামাই তার সঙ্গে দেখা করতে পারবে কথা বলতে পারবে তা বাদে অন্য কোনো জামাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে পারবে না কথা বলতে পারবে না এই হলো মোট তেরো জন পুরুষ যাদের সঙ্গে একজন মহিলা দেখা করতে পারবে কথা বলতে পারবে পর্দার খেলাপ হবে না ইনশাআল্লাহ তো এই ছিল আজকের মোট বিষয়বস্তু আমি আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন যদি বুঝতে কোনো সমস্যা হয় তাহলে নিচে আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন ইনশাআল্লাহ আমি আপনাদের কমেন্টের রিপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা করব তো এই ছিল আজকের ভিডিও আমি আশা করি এই ভিডিও থেকে আপনারা উপকৃত হবে যদি আপনাদের কাছে ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই ভিডিওতে একটা লাইক দেবেন আপনার মূল্যবান মন্তব্য কমেন্ট করে জানাবেন আর অবশ্যই আপনার বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করবেন যাতে করে তারাও জানতে পারে তারাও শিখতে পারে আর যদি আমাদের এই চ্যানেলের ইসলামিক ভিডিওগুলো পেতে চান তাহলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল বাটনটি অন করে রাখবেন আল্লাহ চাহে তো পরবর্তী কোনো একটা ইসলামিক ভিডিওতে আবার আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তালা আপনাকে আমাকে আমাদের সকলকেই ভালো রাখুন এই আশা ব্যক্ত করে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ ওসালামু আলী কুম ওরহমতুল্লাহি অবরকাতু